സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണോ കഴിക്കുന്നത് മാനും മുയലും പശുവും ആടുമെല്ലാം സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഇക്കൂട്ടരെ സസ്യാഹാരികൾ അഥവാ ഹെർബിവറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ സിംഹവും കടുവയും പുലിയുമൊക്കെയോ അവർ മറ്റു ജീവികളെ ആഹാരമാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മാംസാഹാരം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് മാംസാഹാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുഴിയാനയെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ പുഴിയാന വലിയ തുമ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവ ഇര പിടിക്കുന്നതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ ഉണങ്ങിയ പൊടിമണ്ണിൽ പ്രത്യേക തരം കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും കുഴിയിൽ വീഴുന്ന ചെറുപ്രാണികൾ മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് മണ്ണ് തെറിപ്പിച്ച് അവയെ വീണ്ടും താഴേക്ക് തള്ളി വീഴ്ത്തി ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ വിരുദ്ധന്മാരുടെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ജീവികൾ ഇര പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം മാംസാഹാരികളായ ജീവികൾക്ക് കൂർത്ത പല്ലുകളുണ്ട് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് മാംസം കടിച്ചു കീറി ഭക്ഷിക്കും പല്ലി ഇര പിടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലേ ആഹാരം തേടുന്ന പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും ജീവികൾക്കറിയാം കുറുക്കന് ആമയെ കിട്ടിയ പോലെ എന്നൊരു ചൊല്ലു തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആമചേട്ടൻ അതിന്റെ പാറ പോലെ കട്ടിയുള്ള തോടിനകത്തൊളിച്ചാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് നിറം മാറാനുള്ള കഴിവാണ് ഓന്തുകൾക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ആർക്കും അവന് എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കണവ ശരീരത്തിലുള്ള മഷി ചുറ്റുപാടുമുള്ള വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ശത്രുവിന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നു തേരട്ട വട്ടത്തിൽ ചുരുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊച്ചും ആമയെപ്പോലെ തന്റെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി പല്ലി വേറിട്ട രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്റെ വാൽ മുറിച്ച് ശത്രുവിന് മുൻപിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു പിടയുന്ന വാലിൽ ശത്രു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയം അവൻ ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി നൽകിയ പലതരം കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവികൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നു ചെടികളിലെ മുള്ളുകൾ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇലമടങ്ങൽ ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷ നേടുവാൻ സസ്യങ്ങളിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ജീവികളുടെ സഞ്ചാര രീതികളിലുമുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിലർ ഇഴഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് ഒച്ച് പാമ്പ് മണ്ണിര തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഇഴഞ്ഞാണ് സഞ്ചരിക്കാറുള്ളത്
കുറുക്കനും പട്ടിയും പൂച്ചയും സ്നേഹവും ആനയുമെല്ലാം നടന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു പക്ഷികളും തുമ്പികളുമെല്ലാം പറന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അവിടെയതാ തവളച്ചാർ എന്തോ പ്രസംഗിക്കുകയാണല്ലോ പാക്രോം പാക്രോം എന്ന ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ പറമ്പിലും വയലുകളിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ സുഖമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു നെല്ലും മറ്റു വിളകളും തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കി ഇങ്ങനെ കർഷകരെ ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ മനുഷ്യർ കൊന്നു തിന്നു ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളായ വയലുകളും ചതുപ്പുകളും അവർ മണ്ണിട്ടു നികത്തി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കീടനാശിനി തളിച്ചു ഇതിനെതിരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഗതി വന്നതെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കാകും ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ ശരിയാണ് തവള പറഞ്ഞത് തവള മാത്രമല്ല ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് പല ജീവികളും ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാണ്ട സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് ഡോഡോ പക്ഷി തുടങ്ങിയ ജീവികളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ട ഈ ഭൂമി മനുഷ്യൻ കൈയടക്കി മറ്റുള്ളവയെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാവും കടലിലെ മനോഹര പൂന്തോട്ടമായ പവിഴപ്പുറ്റുകളും ഇത്തരത്തിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടലിലെ മഴക്കാടുകളാണ് അവ ഈ ഭൂമി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വിവേകശാലികളായ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് ജീവൻ എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല